dear students so welcome last class i will discuss about plant and animal hormone so on the lesson la last topic pituitary gland hormone secreted by anterior pituitary hormone secreted by posterior pituitary so next topic 16.2.2 தைராய்ட் கிளாண்டு ஸோ அதை தான் இந்த கிளாஸில் நாம் பார்க்க போகிறோம் தைராய்டு கிளாண்டை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ தைராய்டு கிளாண்ட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டூ டிஸ்டிங்ஸ் லோ லையிங் ஒன் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த ட்ரெக்கியா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரெக்கியா அப்படின்றது மூச்சுக்குழல் ட்ரெக்கியான்றது ஸோ இந்த ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஸோ இதுதான் என்னது ட்ரெக்கியா In the trachea, the two lobes are connected by a means of narrow band tissue known as isthmus. If you have two sides and double sides, either side, you can see the two sides. The two lobes are connected and connected to the two sides. The two lobes are connected to the two sides and connected to the two sides. The two lobes are connected. This gland is composed of granular follicles and lined by cuboid epithelium so adavadhu enna solranga appadina inda gland inda thyroid gland vandu paathina compose a irukku compose appdin sonna melliya disukala adha granular follicle ah maari irukku adude structure vandu paathina cuboid epithelium cell ude structure la irukku the follicles are filled with colloid material called thyroglobulin ஸோ இந்த பாலிக்கலில் ஃபில் ஆகிருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குது சார் அப்படின்னா கூழ்மமாக இருக்குது கொலாய்டல் மெட்டீரியல் கால்டு தைரோ குளோபுலின் அதனுடைய பேர் தான் இந்த தைரோ குளோபுலின் அண்ட் அமினோ ஆசிட் தைரோசின் அண்டு அயோடின் ஆர் இன்வால்வ்டு இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் தைராய்டு ஹார்மோன் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்னென்ன ஆசிட்ஸ் தேவை அப்படின்னா தைரோசின் அண்டு அயோடின் ஸோ இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் தைராய்டு ஹார்மோன் ஃபார்ம் ஆகும் த ஹார்மோன் செக்ரேட்டட் பை தைராய்டு கிளாண்ட் ஆர் ஸோ வேறு அடிஷ்னலாக என்ன ஹார்மோன் எல்லாம் இந்த தைராய்டு கிளாண்டில் செக்ரேஷன் ஆகலாம் அப்படின்னா ட்ரை அயோடோ தைரோனின் டெட்ரா அயோடோ தைரோனின் ஆர் தைராக்சின் டி ஃபோர் அதாவது சிம்பிளாக இதை டி த்ரீ ஹார்மோன் அண்டு டி ஃபோர் ஹார்மோன் இந்த டி த்ரீ அண்டு டி ஃபோர் ஹார்மோனு தைராய்டு கிளாண்டில் செக்ரேஷன் ஆகும் ஸோ இப்போ இதனுடைய ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் தைராய்டு ஹார்மோனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பை மெயின்டைனிங் த பேசல் மெடபாலிக் ரேட் பிஎம்ஆர் ஆஃப் த பாடி ஸோ இந்த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டு பிஎம்ஆர் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதை பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஏர்லியர் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்பீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் பிஎம்ஆர் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பாடி மாஸ் மாஸ் இன் கிலோகிராமு ஹைட் இன் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை ஹைட் இன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போது மாஸை வந்து கிலோகிராமில் எடுத்துக்கிறோம் ஹைட்டை மீட்டர் ஸ்கொயரில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இந்த பிஎம்ஆருடைய வேல்யூ பிஎம்ஆர் பிஎம்ஆருடைய வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் நைன்டீன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து லீனாக இருக்கிறோம் கிரே கிரேட்டர் தென் நைன்டீன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒபிசிட்டி அப்போ நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஎம்ஆர் வேல்யூ இருக்குன்னா நார்மலாக அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ ஆற்றலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் உற்பத்தி ஆகும் அண்ட் செகண்டு ஹெல்ப் டு மெயின்டைன் நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் நம்மளுடைய உடல் வெப்பநிலையை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் சென்ட்ரல் நெர்வோஸ் சிஸ்டம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது சென்ட்ரல் நெர்வோஸ் சிஸ்டம் சிஎன்எஸ் மைய நரம்பு மண்டலத்தோடைய ஒரு பகுதியாகவும் இது ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இது அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் தைராய்டு ஹார்மோனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸு சென்ட்ரல் நெர்வோஸ் சிஸ்டத்துலேயும் இருக்கும் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் க்ரோத் ஆஃப் த பாடி அண்டு ஃபோன் ஃபார்மேஷன் ஸோ நம்மளுடைய க்ரோத் உடல் வளர்ச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் போன் ஃபார்மேஷன் 
நம்ம எலும்புகள் எல்லாம் உருவாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கும் என்ன தேவை இந்த தைராய்டு ஹார்மோனுடைய ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு எசென்ஷியல் ஃபார் நார்மல் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்டு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் நம்மளுடைய உடல் மனம் ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் அதனால் இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் நாம் ஆளுமை ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் லாஸ்ட்டு ரெகுலேட் செல் மெட்டபாலிசம் மற்ற செல்களுடைய வளர்ச்சியை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியதும் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் தான் ஸோ இதை பற்றி மோர் டு நோ எட்வர்ட் சி கென்டல் இன் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அண்டு எட்வர்ட் சி கென்டல் இன் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபஸ்ட்டு கிறிஸ்டலைஸ்டு தைராக்சின் ஹார்மோன் இந்த கேண்டல் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டு தான் தைராக்சினை ஃபஸ்ட்டு கிறிஸ்டலின் கிறிஸ்டலின் அப்படின்னா படிக்க வடிவமுடைய இந்த தைராக்சின் ஹார்மோனை ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணார் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சார்லிஸ் ஹேரிங்டன் அண்டு சார்ஜ் பர்ஜர் ஐடென்டிஃபைட் த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் தைராக்சின் என் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் ஹேரிங்டன் அண்டு சார்ஜ் பர்ஜர் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டு தைராக்சினோடைய மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரை ஐடென்டிஃபை பண்ணான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தைராய்டு கிளாண்ட் ரெக்வாய்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மைக்ரோகிராம் ஆஃப் அயோடின் எவரிடே ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தைராக்சின் இப்போ தைராக்சின் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா டெய்லி எவ்வளோ தேவை ஒன் டுவெண்ட்டி மைக்ரோகிராம் அயோடின் நம்ம ஃபுட்டில் டயட்டில் நமக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் தைராக்சின் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு தைராய்டுடைய டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இந்த தைராய்டுடைய குறைபாடுகள் என்ன இதனால் தைரா தைராக்சின் ஹார்மோன் டயட்டில் கம்மியாக இருந்தால் நம்ம உடம்பில் கம்மியாக இருந்தால் அதனால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னவன்றதை பற்றி தான் ஸோ இந்த தைராய்டுடைய டிஸ்பங்க்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் இஸ் ஃபெயில்டு டு செக்ரேட் த நார்மல் லெவல் ஆஃப் ஹார்மோன் இந்த கண்டிஷன் இஸ் கால்டு தைராய்டு டிஸ்பங்க்ஷன் ஸோ இது தான் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னேன் தைராய்டு ஹார்மோன் நார்மல் லெவலை விட கம் கம்மியாக செக்ரேஷன் ஆனால் ஃபெயில் டு செக்ரேட் அப்படின்னா குறைந்த அளவு செக்ரேஷன் ஆனால் இந்த கண்டிஷனை தைராய்டு டிஸ்பங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் லீடு டு த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹைப்போ அப்படின்னு சொன்னால் குறைவுன்னு அர்த்தம் லெஸ் லெஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் தைராக்சின் தைராக்சின் கம்மியாக சுரந்தால் அதனால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை தான் நம்ம ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்போ தைராக்சின் எக்ஸஸ் செக்ரேஷன் ஆனால் அதனாலேயும் ப்ராப்ளம் வரும் அப்போ தைராக்சின் ஹார்மோன் நார்மல் லெவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது கம்மியாக செக்ரேஷன் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் அதிகமாக செக்ரேஷன் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹைப்போ தைராய்டிசம் இட் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த டிக்ரீஸ்டு செக்ரேஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் த நார்மல் அப்நார்மல் கண்டிஷன் ஆர் சிம்பிள் காய்டர் கிரிட்டினிசம் அண்டு மிக்ஸ் டிமா இப்போது தைராக்சின் ஹார்மோன் செக்ரேஷன் டிக்ரீஸ்டு கம்மியாக செக்ரேஷன் ஆகுது அப்போ நான் லெவல் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா அப்நார்மல் கண்டிஷன் அப்போ என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் சிம்பிள் காய்டர் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு கிரிட்டினிசம் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு மிக்ஸி டிமா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் வரும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த காய்டர் அப்போ காய்டர் அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ இந்த நெக் ரீஜன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்வெல்லிங் ஆகிடும் ஸோ பருத்து போயிடும் ஸோ நெக் ரீஜன் வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆகிறது தான் நம்ம காய்டர் டிசீஸ் இப்போ காய்டர் இட் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த இன் ஆடிக்யூட் சப்ளை ஆஃப் அயோடின் இன் அவர் டயட்டு திஸ் இஸ் காமன்லி ப்ரிவேலன் இன் ஹிமாலயன் ரீஜியன் டியூ டு த லோ லெவல் ஆஃப் அயோடின் கண்டன் இன் த சாய் அப்போது அயோடின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட்டில் கம்மியாக இருந்தால் இந்த காய்டர் டிசீஸ் வரும் இந்த டிசீஸ் காமன்லி ப்ரிவெலன் இது பெரும்பான்மையாக எந்த இடத்துலலாம் இந்த காய்டர் டிசீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் ரீஜியனில் தான் இமயமலை பகுதியில் 
ஏன் சார் அங்கே மட்டுமா தான் வருமா அப்படின்னா ஏ என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் ஆஃப் அயோடின் கண்டென்ட் இன் த சாயில் அங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்கக்கூடிய சாயிலில் அயோடின் லெவல் எப்படி இருக்கு கம்மியாக இருக்கு இட் லீட் டு த என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் தைராய்டு கிளான் விச் ப்ரொட்யூட்ஸ் அஸ் மார்க்டு ஸ்வெல்லிங் இன் த நெக் அண்ட் இட் இஸ் கால்டு காய்டர் ப்ரொட்யூட் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா நாக்கு வந்து துரத்திக நாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேச்சு வராது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வெல்லிங் இந்த நெக்கு இந்த கழுத்து பகுதியில் கொஞ்சம் வீக்கமாக இருக்கும் பருத்து போயிருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் ஹாய்டருடைய கண்டிஷனு ஸோ இந்த காய்டர் ப்ராப்ளம் எதனால் வருது என்ன ஆடிக்யூட் சப்ளை ஆஃப் அயோடின் இன் அவர் டயட்டு நம்ம உடம்பில் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய சாப்பாட்டில் அயோடின் அளவு கம்மியாக இருந்தால் நம்ம உடம்புல இந்த ப்ராப்ளம் வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டிசீஸு கிரிட்டினிசம் இட் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த டிக்ரீஸ் இட் இஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் இன் சில்ட்ரன் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் ஸோ இந்த சில்ட்ரனுக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா அவங்களுடைய டயட்லையும் அயோடின் லெவல் லோவாக இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் த கண்டிஷன் ஆர் ஸ்டட்டண்ட் க்ரோத்து ஸ்டட்டண்ட் க்ரோத் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா குள்ளத்தன்மை வளர மாட்டாங்க குள்ளமாக இருக்கிற போல் இருப்பாங்க மென்டல் டிஃபெக்ட்டு மன வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் லேக் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஃபோன் ஃபார்மேஷன் எல்லாம் லேட் ஆகும் அண்டு டிஃபார்ம்டு போன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சம் ஆஃப் த பாடி ஸ்ட்ரக்சரில் போன் ஃபார்மேஷனே இருக்காது தே ஆர் கால்டு கிரிட்டீன்ஸ் ஸோ இவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா கிரிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு மிக்சிடிமா ஸோ கிரிட்டினிசம் வந்து சில்ட்ரனுக்கு வரும் அப்போ மிக்சிடிமா டிசீஸு அடல்ட்டுக்கு இட் இஸ் காஸ்டு பை டிஃபிஷியன்சி தைராய்டு ஹார்மோன் இன் அடல்ட்டு தே ஆர் மென்டலி ஸ்லக்கிஷ் மென்டலி ஸ்ல ஸ்லக்கிஷ் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா மூளையினுடைய செயல்பாடுகள் வந்து மந்தமாக இருக்கும் இன்க்ரீஸ்டு இன் பாடி வெயிட்டு உடல் வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் த பஃபின்ஸ் ஆஃப் த ஃபேஸ் அண்ட் ஹேண்ட் முகம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்கமாக இருக்கிற போல் இருக்கும் பருத்து போயிட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கையோ நம்மளுடைய கால்களோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவனுடைய நார்மல் சைஸை விட அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த காய்டர் கிரிட்டினிசம் அண்டு மிக்சிடிமா இந்த காய்டர் கிரிட்டினிசம் மிக்சிடிமா டிசீஸ் எல்லாமே அயோடின் லெவல் டயட்டில் கம்மியாக இருந்தால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹை ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹைப்பர் அப்படின்னா எக்ஸஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அயோடின் லெவல் வந்து லோவாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் எக்ஸஸாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் அப்போ எக்ஸஸாக இருந்தால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இட் இஸ் காஸ்டு டியூ டு த எக்ஸஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் விச் லீட் டு கிரேவ் டிசீஸ் அப்போ எக்ஸஸாக இருந்தால் அதனால் வரக்கூடிய டிசீஸு கிரேவ் த சிம்டம் ஆர் ப்ரொட்யூஷன் ஆஃப் த ஐபால்ஸ் ஸோ ஐபால்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் த சிம்டம் ஆஃப் ப்ரொட்யூஷன் ஆஃப் த ஐபால் நம்முடைய கண் கண் இருக்குல்ல அந்த கண்ணுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஐபால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொட்யூஷன் மூடிக்கும் கண் மூடிக்கின்னு இருக்கிற போல் இருக்கும் ஸோ அந்த டிசீஸ் பேர் எக்ஸாப்தால்மியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்க்ரீஸ் இன் மெட்டபாலிக் ரேட்டு உடல் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் சரியா நார்மலாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்மளுடைய பாடி ஹைட்டு எல்லாம் ஃபைவ் ஃபீட்டு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருந்தால் அதனுடைய வளர்ச்சி எக்ஸஸாக இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சம்திங் செவன் பாயிண்ட் சம்திங் ஸோ அது போல் அதனுடைய ஹைட் இருக்கும் அண்டு ஹை பாடி டெம்பரேச்சர் உடல் வெப்பநிலையும் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரெஃப்யூஸ் ஸ்வெட்டிங் லாஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட்டு உடல் ஸ்வெட்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும் பாடி வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகும் அண்டு நெர்வஸ்னஸ் நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் தைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியாக செக்ரேஷன் ஆனால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம பேரா தைராய்டு கிளாண்டை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ